അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ കൊറോ കോ സോറി കോ ബ്രാൻഡിങ് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് കോ ബ്രാൻഡിങ്ങും നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സി ദ ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ഓർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് കോ ബ്രാൻഡിങ് സി കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രിങ് കൺസിഡറബിൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് ഓർ ടു ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഹു ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ഇൻ കോ ബ്രാൻഡിങ് കോ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന രണ്ട് കൂട്ടർക്കും സോറി രണ്ട് കൂട്ടർക്കും പ്രയോജനകരമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോ ബ്രാൻഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ക്യാൻ ഫൈൻ ദാറ്റ് കോ ബ്രാൻഡിങ് ബെനിഫിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹാവ് ലോ പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ് കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രയോജനമാണ് കുറഞ്ഞ പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റിൽ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടി സോറി അഡ്വർടൈസിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കോ ബ്രാൻഡിങ് സഹായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയും ഇതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അണ്ടർ കോ ബ്രാൻഡിങ് എഗ്രിമെൻറ്റ് പ്രൊമോഷൻ കോഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി ഡിവൈഡഡ് എമങ് ബോത്ത് ദ പാർട്ടീസ് രണ്ട് കൂട്ടർ ചേർന്നിട്ട് അതായത് രണ്ട് ബ്രാൻഡ് നെയിമുകൾ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ രണ്ടോ അതിലധികമോ ബ്രാൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടാണല്ലോ കോ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള നെസ്ലയുടെ കിറ്റ്കാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോഡക്റ്റും യൂട്യൂബും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വർടൈസിങ് ആൻഡ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇത് ചെയ്തത് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നെസ്ലെ എടുത്ത് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് യൂട്യൂബും എടുത്തു സോ മൊത്തം ചെലവായ തുക ഇറ്റ് വാസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദിസ് കോസ് ആർ സ്പ്ലിറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ യൂട്യൂബ് ആൻഡ് നെസ്ലെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിയർ ബോത്ത് ദ കമ്പനീസ് ഓർ ബോത്ത് ദ ബ്രാൻഡ്സ് involved in this case they are sharing the marketing cost so this allowed uh, both these parties both nestle and youtube to reach a potentially larger audience while uh, lowering their overall expenditure so youtube in the customers in the nestle in the customers in the two orders in the product and advertising in the universe is done അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു ഓഡിയൻസിൻ്റെ അടുക്കൽ എന്നാൽ രണ്ട് കമ്പനികളും ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പെ വെച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രൊമോഷൻ എത്തിക്കാനായിട്ട് കമ്പനികളോട് പറ്റി അപ്പോൾ ലോ പ്രൊമോഷൻ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് സെക്കൻഡ്ലി ഇത് ഹെൽപ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ മാർക്കറ്റ് സൈസ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും കോ ബ്രാൻഡിങ് സഹായിക്കാറുണ്ട് സഹായിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ് വെൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് കമ്പനീസ് കം ടുഗദർ ഫോർ എ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ രണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് വലിയ കമ്പനികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ടൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പുതിയൊരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ നടപ്പാക്കുമ്പോഴാണ് ഈ കോ ബ്രാൻഡിങ് കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവുക സോ വെൻ ദ ജോയിൻ ടുഗദർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ന്യൂ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ദിസ് അലൗസ് ഈച്ച് നാച്ചുറൽ കസ്റ്റമർ ബേസ് ടു ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു ദ അതർ കമ്പനീസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ നോക്കുക നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ മക്ഡൊണാൾഡും കൊക്കോ കോളയും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ രണ്ട് കമ്പനികളുടെയും പ്രത്യേകത മക്ഡൊണാൾഡ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൺ കസ്റ്റമർ വൈസ് ഇൻ ദ വേൾഡ് അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട് കസ്റ്റമേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെയാണ്
ദേർ ഓൺ കസ്റ്റമർ ബേസ് ഈ രണ്ട് കൂട്ടർക്കും കുറേ അധികം ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ കോടി ആൾക്കാർ ഇവരുടെ സ്വന്തം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ട് എന്നാൽ വെൻ ദീസ് കമ്പനീസ് ജോയിൻഡ് ടുഗദർ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഒരു കോംബോ ഓഫർ എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ മക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ കഴിക്കാനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉൽപ്പന്നവും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊക്കോ കോളയുടെ ഒരു ഡ്രിങ്കും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ട പോലെ മൂന്ന് ഡോളറിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഓഫറിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കോ ബ്രാൻഡിങ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഈസ് ദാറ്റ് മക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള കസ്റ്റമർ ബേസ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അവർ കൊക്കോ കോളയും കൂടെ ഉപയോഗിച്ചു അതുപോലെ കൊക്കോ കോളയുടെ കസ്റ്റമർ ബേസ് അവർ ആ കൊക്കോ കോളയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് അവർ മക്ഡൊണാൾഡും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും കസ്റ്റമേഴ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്ത ഒരു ഇഫക്റ്റാണ് ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ വഴി സംഭവിച്ചത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഇത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദിസ് അലൗഡ് ബോ ദീസ് പാർട്ടീസ് ടു ഷെയർ ദെയർ കസ്റ്റമർ ബേസ് ഓർ ദിസ് അലൗഡ്സ് ഈച്ച് നാച്ചുറൽ കസ്റ്റമർ ബേസ് ടു ബി അട്രാക്റ്റഡ് ടു വാട്ട് ദ അതർ കമ്പനി ഹാസ് ടു ഓഫർ കൊക്കോ കോളയ്ക്ക് ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് കൊക്കോ കോളയിലേക്ക് മക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സും പോയി ചെന്നു അതുപോലെ മക്ഡൊണാൾഡിലേക്ക് കൊക്കോ കോളയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സും ചെന്നു അപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് സൈസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കോ ബ്രാൻഡിങ് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു മൂന്നാമത് കോ ബ്രാൻഡിങ് ക്യാൻ ഇമ്പ്രൂവ് എ ബ്രാൻഡ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ മറ്റൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗുഡ് വിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എസ്പെഷ്യലി ഇഫ് ദ വൺ ബ്രാൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് വൺ ബ്രാൻഡ് ഈസ് സ്ട്രഗിളിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ലെനോവോ അല്ലെങ്കിൽ എയ്സർ എന്നുള്ള എയ്സർ ഇപ്പം എച്ച് പി ഒ അല്ലെങ്കിൽ ഡെല്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സപ്പോസ് എയ്സർ ഈസ് സ്ട്രഗിളിങ് എന്ന് വിചാരിക്കുക എയ്സറിന് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ദ അതർ സപ്പോസ് അതർ കമ്പനി റിയലി സക്സസ്ഫുൾ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ദ മാർക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോസർ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ത്തിൽ ഒന്നാണ് ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ് ഈ പറയുന്ന കമ്പനീസ് ഒക്കെ തന്നെ എയ്സർ ആണെങ്കിലും എച്ച് പി ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ ഈ ലാപ്ടോപ്പ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഇവരും അത്യാവശ്യം സെയിൽസ് ഉള്ളതാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു പക്ഷെ ഇപ്പം സപ്പോസ് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് എടുത്താൽ മതി എയ്സറിന് ഒരല്പം മോശമാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്ന് വിചാരിക്കുക സെയിൽ കുറവാണെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ വെൻ ദേ ആർ മാനുഫാക്ചറിങ് ദർ പ്രോഡക്റ്റ് വിത്ത് ദിസ് ലോഗോ ഇൻഡൽ ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു സ്റ്റിക്കറോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി ഇന്ത്യയിലും ഐസറും കൂടെ ചേർന്നിട്ടൊരു കോ ബ്രാൻഡിങ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യലിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു അംശം ഈ എയ്സറിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്കലി അറിവുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നോക്കുമ്പോൾ സി ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യലിൻ്റെ പ്രോസസ്സറാണ് ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതൊരു നല്ല ലാപ്ടോപ്പ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു ആലയനാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു ചിന്ത ഇത് കാണുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സപ്പോസ് ഈ പീസ് കമ്പനി സ്ട്രഗിളിംഗ് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈസറിന് സെയിൽസ് കുറവുള്ള ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇൻ്റലിൻ്റെ റെപ്യൂട്ടേഷനും കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഈസറിൻ്റെ സെയിൽസ് കൂടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് സോ ദ സ്ട്രഗിളിംഗ് ബ്രാൻഡ് ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ ബൂസ്റ്റ് ടു ദെയർ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഫ്രം ദിസ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്ട് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിംഗ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ മാർക്കറ്റ് ഇപ്പോൾ സോറി ഹാർഡ്വെയർ മാർക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസോ ബ്രാൻഡ്സ് ലൈക്ക് എച്ച് സി എൽ സെനിത്ത് വിപ്രോ ഈ കമ്പനികൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ സെനിത്ത് ആണെങ്കിലും വിപ്രോ ആണെങ്കിലും ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബ്രാൻഡുകളോട് അവർക്ക് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ കോമ്പീറ്റ
co-branding help you then another benefit is that a co-branded product can charge premium price for their product because as a result of their uh, what we say double branding feature like because of their co-branding activity co-branding is the two brands so if you have two brands you can use the co-branded product provide an enhanced quality compared with a mono-branded product if you have a co-branded product you can use the customers in the way the quality of the product is the quality of the product अब आदमी समझ जाए, आवर का नाला क्वालिटी वाला उल्पन्न माना इन द कस्टमर्स इन द डाइले एक मध्य पुन नावन द दुगुंडा, दिस लीड्स टू ए हाईर क्वालिटी अश्योरेंस, देन इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट इमेज, क्रेडिबिलिटी, एंड इवन इंक्रीज्ड कस्टमर कॉन्फिडेंस विद द प्रोडक्ट। कस्टमर्स ने समझ जाए, नाला � Enak ke orang, dahana customer itu ni mana sila, undau undau umur. This helps the companies to charge the premium price. Mati company ni kalau similar aye kalau mati tulipan ni kalau ikal, orang cuci, kuriya bela ke, sale ni ada tan mandi, kuriya price ni produk tu bukan mandi. Ini company ni kalau helpi ni kalau. Oh, kau branded produk ni customer itu ni ada ilah reputation berarti jinu tu guna high price charge je iya na aye tu patut. Then, next feature is that a co-branded product it can offer a new and improved or a hybrid product. Co-branding is not a good thing. One improved or a new product is called Mecha Pata. One improved or a new product is called Mecha Pata. One improved or a new product is called Mecha Pata. See, of course, combining the features of two products अलग वो ब्रांडिंग ले रंडो ब्रांड गल गुड़ी चेरी आना लगती है अब इन्हें रंडो ब्रांड गल ला फीचर्स तो गुड़ी चेरी हूँ when we combine the features of two brands into one product this may make a product more expensive तो इसे आई तो इन्हें वेला गुड़ा आना ला साथ दे रहे होंगे but people may also think of it as something which is particularly great वेला गुड़ा ना साथ दे रहे होंगे ना किलों अब एक Gembira produk itu ada juga, yang orang lain itu dahara, na, pada pola customer sendiri, uli le, unda awar anda. Ibu udah dahara na, ada tu nombor itu tu, karan de, advertisement anda tu karan na, ikaran de, kerja di negara tu, seat, seat itu baru yang lagi orang tu pasang le, nama le cloth atau alat resin sahaja orang tu dulu, ubi ubi keran de. ये एक पर्टिकुलर मॉडल है ना वाला इन्दर इंटरनेशनली फेमस आइटम ला लेवीस है ना वाला इन्ना डेनिम प्रोडक्ट जीन्स उन अद वो रोला उल्पन्न अंगला क्या रखते हैं ना लेवीस है ना वाला इन्ना अमेरिकन ब्रांड आवरूम कार ऑटोमोबाइल कंपनी वाला कुड़ी चरण दर गिया एक प्रोडक्ट है इवडे इधर ले स Semua normal ceri kira tu, ini lebih susun baru ini company ini denim clothing juga boleh cuci tangan. Kalau lebih susun baru ini, nanti awak semua rapi utara itu la, orang international bahan dia mana, ada ini car company, awal ada cloth ini, ini urut lebih boleh cuci kiri ni perlu dengan, ini dua orang kita kudi cerun itu, si DC se improved version of the car, alanggil le nairate orang dia mana car mana car, kalau cuci tangan better itu la, new alanggil improved alanggil hybrid product dia mana, ini car Ini nolak, baru image je customer sendiri, pula ni le, funda kira dek ana itu pati. Of course, ini bandingi pada gula lahir tu, because lebi sendiri, urut kalau tu mula ini ada ikan apa, natural lah itu mana yang ada orang dengan ikan produk tu bela kuri. Macam customer sendiri sama dek je, people thought that this is something which is particularly great. Ini nolak cinta orang pun lagi. So when the best or perhaps the complementary features of the products are combined. This product will be perceived as a special product. If you have a special car and you have a special car, you have a special car and you have a special car, people were willing to pay more money for it. 
ഇങ്ങനെ ഒരു സീറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായി പല പ്രോഡക്റ്റുകളിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എഡീഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല പ്രൊഡക്റ്റുകളിൽ ചെറിയ ഇതുപോലുള്ള മൈനർ മോഡിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി മാർക്കറ്റിൽ കമ്പനികൾ കൂടിയ വിലയ്ക്ക് വിൽക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുള്ള ഒരു ഇമേജ് വരുത്താനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് ഡെല്ലിൻ്റെ അൾട്ര ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അൾട്ര ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് അൾട്ര സീക്ക് വളരെ തിന്നാണ് വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ സ്ലീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകാനായിട്ട് പറ്റിയത് ദിസ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പനീസ് പ്രോസസ്സർ ഇന്റലിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ അൾട്രാ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്രയും സ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് ഇറക്കാൻ ഡെല്ലിന് പറ്റിയത് എന്നുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഡെല്ലിൻ്റെ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ അൾട്രാ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സുപ്പീരിയർ പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഉൽപ്പന്നം ഇതുകൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇറക്കാൻ പറ്റി എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ അഡ്വെർടൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് പെർസീവ്ഡ് ദിസ് ആസ് എ സ്പെഷ്യൽ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ ഡെല്ലിൻ്റെ സാധാരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഹൈ ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്നമാണെന്നുള്ള ഒരു ഫീലാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഉണ്ടായത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നം ആണ് എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ പുതിയ ഉൽപ്പന്നം എന്നുള്ള ഒരു രൂപത്തിൽ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോ ബ്രാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ദൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് മുമ്പ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൊക്കക്കുളയും മക്ഡൊണാൾഡും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് കോ ബ്രാൻഡിങ് നടത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മക്ഡൊണാൾഡിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കൊക്കക്കോളയും കിട്ടി കൊക്കക്കോളയുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മക്ഡൊണാൾഡിനും കിട്ടി ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ബെനിഫിറ്റാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ റീച്ച് ന്യൂ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഈ രണ്ട് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി പ്രോഡക്റ്റുകളാണ് രണ്ടും ഒരേ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഫുഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരുന്നതാണ് ആ രണ്ട് കമ്പനികളും എന്നാൽ പലപ്പോഴും അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനികൾ പോലും കോ ബ്രാൻഡിങ് നടത്തി ഈ ചതർ ബ്രാൻഡിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ഇഫ് എ ബ്രാൻഡ് ജോയിൻസ് വിത്ത് അനദർ ബ്രാൻഡ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൺ എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി ബോത്ത് ബ്രാൻഡ്സ് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു അട്രാക്ട് അനദേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സിംപ്ലി ബൈ അസോസിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് ദം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നോക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ബ്രാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് പോപ്പുലർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഊബർ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ടാക്സി സർവീസ് ഒക്കെയുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതാണ് ഓൺലൈൻ ടാക്സി സർവീസ് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആണ് ഊബർ ഊബർ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കേരളത്തിലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് കമ്പനിയാണ് അതുപോലെ മറ്റൊരു മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡാണ് സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് രാഗ ഒക്കെ പോലെ ഓൺലൈൻ മ്യൂസിക് സ്റ്റോറും ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ കമ്പനി ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഊബർ സ്പോട്ടിഫൈ എന്നുള്ള പേരിൽ അവർ കോ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അവരുടെ സർവീസ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തു ഇതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സി ദർ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലെ ഊബറിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സ്പോട്ടിഫൈയുടെ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് സോ ദർ ടാ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് വന്നപ്പോൾ
ഊബർ റൈഡേഴ്സ് ഗോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സ്പോട്ടിഫൈ അവിടെ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഊബറിൻ്റെ ടാക്സിക്കകത്ത് സ്പോട്ടിഫൈയുടെ ചാനലിലുള്ള മ്യൂസിക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളിന് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് കേൾപ്പിക്കാനുള്ള സൗകര്യമായിരുന്നു അതിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നത് അപ്പോൾ യൂബറിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഈ സ്പോട്ടിഫൈയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസ് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ടായി അപ്പോൾ സ്പോട്ടിഫൈയുടെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റും കൂടെ കസ്റ്റമേഴ്സും കൂടെ ഊബറിന് കിട്ടി അതുപോലെയാണ് സ്പോട്ടിഫൈയെ സംബന്ധിച്ചും ഇതുവരെ അവരുടെ മ്യൂസിക് സ്റ്റോർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഊബറിൻ്റെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ യാത്രക്കാരെയും ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സിനെയും ഒക്കെ സ്പോട്ടിഫൈ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിക്കും കിട്ടി ഇങ്ങനെ രണ്ട് കമ്പനികൾക്കും ബോത്ത് അവരുടെ മറ്റ് കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റമർ ബേസിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റി ഇതും ഈ കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രയോജനമാണ് ദൻ അനദർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് കോ ബ്രാൻഡിങ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് മിനിമൈസസ് റിസ്ക് സി മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു റിസ്കി ആക്ടിവിറ്റിയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നല്ല ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് റിസ്ക് നമ്മളെപ്പോഴും പറയും ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസ്ക് ആണ് ആൻഡ് എ ബ്രാൻഡ് കനോട്ട് റിമൂവ് റിസ്ക് എൻറ്റയർലി വെൻ വെഞ്ചറിങ് ഇൻ ടു എ ന്യൂ ബിസിനസ് ഫോർ എക്സ്പാൻഡിങ് എ ന്യൂ ഐഡിയ പലപ്പോഴും നിലവിലുള്ള സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ ആ കമ്പനിക്ക് പോലും ധാരാളം റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരാം കാരണം സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പല കമ്പനികളെയും പല ബ്രാൻഡുകളും ഫെയിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫെയിലുവർ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ്പെഷ്യലി ഒരു എക്സ്പാൻഷൻ പ്രോഗ്രാം അല്ലെ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ കമ്പനിയെയും സംബന്ധിച്ചും ദേ ആർ ടേക്കിങ് എ ബിഗ് റിസ്ക് ബട്ട് എൻ്ററിങ് ഇൻ ടു എ കോ ബ്രാൻഡിങ് വിൽ എനേബിൾ ടു മിനിമൈസ് ദാറ്റ് റിസ്ക് കോ ബ്രാൻഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് എ ബ്രാൻഡ് എൻ്റർ എ പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് എ മാനുഫാക്ചറർ എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈൻ എഫിഷ്യൻലി വൈൽ മിനിമൈസിങ് എ കോസ്റ്റ് സിമിലർലി എൻ്ററിങ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ കൂട് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് പ്രോഡക്റ്റ് ക്യാൻ ഗോ ടു ദ ടാർജറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഒരു മാനുഫാക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ച് അയക്ക് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് അത് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാതെ വേറൊരു മാനുഫാക്ചറിനെ കൊണ്ട് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കമ്പനിക്ക് അവരുടെ സെല്ലിങ്ങും മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലും മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാൻ പറ്റും കാരണം ആ ബ്രാൻഡ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റും പ്രൊഡക്ഷനും ഒക്കെ വേറെ ഒരാളെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നല്ല ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് മോശമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഒരു കോ ബ്രാൻഡിങ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്കിലൂടെ നമ്മളുടെ ഉൽപ്പന്നം വിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആമസോണും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നോക്കുക ആമസോൺ സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു കോ ബ്രാൻഡ് ഒരു കോ ബ്രാൻഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ആമസോൺ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് ഇത് സെയിലാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനാണ് അല്ലെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറാണ് ഇത് മാനുഫാക്ചറാണ് ആ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഇവർക്ക് നല്ലൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് ലോകം മുഴുവനുണ്ട് ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ദേ ആർ ഏബിൾ ടു ദേ ഹാവ് ദ ഫെസിലിറ്റി ടു മാനുഫാക്ചർ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കമ്പനി മാനുഫാക്ചറിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റിയിൽ മാത്രം കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് പറ്റി ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നില്ല ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആമസോൺ അവരുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് വഴി ലോകമൊന്നും വിൽക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ എൻ്ററിങ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് വിത്ത് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ഈ ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറുമായിട്ട് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ദിസ് എൻഷുവേർ ദാറ്റ് ദീസ് സൂട്ട്സ് പ്രോഡക്ട്സ് ഈസിലി വെൻ ടു ദ ടാർജറ്റ് മാർ
മറ്റൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ എക്സ്പെർട്ടൈസുമായിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ കോ ബ്രാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ വി സേ കോ ബ്രാൻഡിങ് ക്യാൻ ക്യാപിറ്റലൈസ് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഈച്ച് ബ്രാൻഡ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ് ദ ചാൻസസ് ഓഫ് സക്സസ് ഓഫ് എ ന്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുക നൈക്കി എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് അത്ലറ്റിക് ഈ പിന്നെ അത്ലറ്റിക്സ് മുതൽ മിക്കവാറും ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള എല്ലാ എല്ലാ സ്പോർട്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലായിടത്തും വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോർട്സ് ഇപ്പോൾ ഫുഡ്വെയറോ ഷൂസോ അതുപോലുള്ള സാധനങ്ങൾ അതുപോലെ റാക്കറ്റുകൾ ഇതുപോലുള്ള സ്പോർട്സ് എക്യൂപ്മെൻസും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് അല്ലേ നൈക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഐപോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മ്യൂസിക് മ്യൂസിക് പ്ലെയറുമാണ് ആപ്പിളിൻ്റെ ആണ് ഇതിന് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ടോപ്പ് ക്വാളിറ്റി പ്ലെയർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഇനിയും ഇവർ രണ്ടും കൂടി കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് നൈക്കിയും ഐപോഡും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഇവർ രണ്ടും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു കോ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റി നടത്തുകൊണ്ടായി സി ദീസ് ഈ നൈക്ക് ഐപോഡ് പാർട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ദീസ് 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 ഇസ് എ പാർട്ണർഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ നമുക്കറിയാം ടു ഐക്കോണിക് ബ്രാൻഡ്സ് ഇൻ അപ്പാരൽ ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇൻഡസ്ട്രി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളിലെ ഒരു ഒരു വെഞ്ചറായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോ ബ്രാൻഡിങ് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നൈക്കിയും ആപ്പിളിൻ്റെയും ഇവിടെ ചെയ്തത് നൈക്കി ഐപോഡ് സ്പോർട്സ് കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഇവർ ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇത് നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കർ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ട്രാക്കർ ഡിവൈസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റണ്ണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാക്കേഴ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പിന്നെ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ രാവിലെ ജോഗിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്നവർ ഓടാൻ പോകുന്നവർക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ അവരുടെ ഈ ഷൂസും ഈ ഐപോഡും കൂടെ ബ്ലൂടൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മ്യൂസിക് ഇതിൽ നിന്ന് മ്യൂസിക് പാട്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ഒക്കെ വെച്ച് പാട്ട് കേട്ടുകൊണ്ട് ഐപോഡിലുള്ള മ്യൂസിക് കേട്ടുകൊണ്ട് ഓടാനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതുപോലെ അതിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ നൈക്കിയുടെ ഈ ഷൂ ഇട്ടുകൊണ്ട് എത്ര ദൂരെ ഓടി അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഹൗ മച്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് കവേർഡ് എത്ര ദൂരെ ഓടി എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഓടിയത് ആൻഡ് ഹൗ മെനി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ഹൗ മച്ച് എത്ര കലോറീസ് ബേൺ ചെയ്തു ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഐപോഡിലൂടെ അറിയാനായിട്ട് പറ്റുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ഉൽപ്പന്നം ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടെ കൂടിച്ചേർന്നിട്ടാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ എത്ര ദൂരം ഷൂസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഷൂ ഷൂവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില സെൻസറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എത്ര ദൂരം ഓടി എത്ര കലോറി വേൺ ചെയ്തു എത്ര സ്പീഡിലാണ് ഓടിയത് പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഈ ഐപോഡിലേ കൊടുത്തും അതുമാത്രമല്ല ഐപോഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ സാധാരണമുള്ള മ്യൂസിക് എൻജോയ് ചെയ്യുകയും ഇതുമൊക്കെ ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുമായ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കോ ബ്രാൻഡഡ് പ്രോഡക്റ്റാണ് ഈ രണ്ട് കമ്പനികളും ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് both the companies got advantage from uh, their unique strength lodle eto nalla athletic product undagunna oru brand aayidund ivarade ee parayna technology allengil ivarade strength ee oru joint venture like vannu alle ivarade high quality shoes um ee parna pole sensor um and technology okku upayogichittu distance measure cheyanulla sahayam idellam vannu മ്യൂസിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടേതും വന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കൂട്ടരും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും സ്ട്രെങ്ത് ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റിലേക്ക് വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐപോഡിൻ്റെ ഗുണം നൈക്കിയും കിട്ടി നൈക്കിയുടെ ഗുണം ഐപോഡിനും കിട്ടി ദെൻ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു സോറി മറ്റൊന്നാണ് ഇറ്റ് ബൂസ്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള മതിപ്പാണ് ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള മതിപ്പാണ് അപ്പോൾ കോ ബ്രാൻഡിങ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇ ട്രാൻസ്ഫർ ദ
രണ്ട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഒന്നിച്ചു വന്ന് വളരെ കൂടിയ ഒരു ഹൈ ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാൻഡ് ഇമേജ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യൻ കേസിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഒരു സോറി ഒരു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബിവറേജസ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബിവറേജസ് എന്ന് പറയുന്ന അവരാണ് ടാറ്റയുടെ തേയിലയും കാപ്പിയും ഒക്കെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനി മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ ടീ ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ ബിവറേജസ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ് സബ്സിഡറിയാണ് ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡാണ് അവർ സ്റ്റാർബക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കോഫി ഹൗസ് ചെയിനാണ് സ്റ്റാർബക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി ഈ സ്റ്റാർബക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബിഗസ്റ്റ് കോഫി ഹൗസ് ചെയിനും ഇന്ത്യയിലുള്ള ടാറ്റ ഗ്ലോബൽ വിവറേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മളുടെ ടാറ്റ തേയില ടാറ്റ ടീ ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടാറ്റ കാപ്പി ഒക്കെ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് ഇവരൊരു കോ ബ്രാൻഡഡ് ആക്ടിവിറ്റി ലോഞ്ച് ചെയ്തു സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി എ ടാറ്റ അലയൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പേര് സോ ബ്രാൻഡഡ് ആ സ്റ്റാർബക്സ് കോഫി എ ടാറ്റ അലയൻസ് എലോങ് വിത്ത് ആൻ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സോഴ്സിംഗ് ആൻഡ് റോസ്റ്റിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ടാറ്റ കോഫി ദിസ് പാർട്ണർഷിപ്പ് ഹാസ് അട്രാക്റ്റഡ് ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ടു എൻജോയ് ദ പ്രീമിയം കോഫി എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ വലിയ സിറ്റിയിലൊക്കെ സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ കോഫി ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ഉള്ളടത്ത് അവിടെ ആ സ്റ്റാർബക്കിൻ്റെ സ്റ്റാർബക്സിൻ്റേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഇന്ത്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ത്യൻ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ടാറ്റയുടെ പ്രീമിയം അവരുടെ പ്രീമിയം കോഫി ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ ഈ സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിലിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ഈ പുതിയ ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന് സ്റ്റാർബക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ റെപ്യൂട്ടേഷനും ടാറ്റയുടെ റെപ്യൂട്ടേഷനും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ട് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇക്വിറ്റി ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ആണ് കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായത് ആൻഡ് ഫൈനലി ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് കൂടുതൽ കൂടി ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ നൈക്കിയും ഐപോ ഐപോഡും കൂടെ കൂടി ചേർന്നിട്ടൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കോ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൊമോഷണൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചറും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചിലവുകളും ഇതെല്ലാം രണ്ട് കമ്പനികളും ഷെയർ ചെയ്താണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കമ്പനി ഒറ്റയ്ക്കൊരു ഉൽപ്പന്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ രണ്ട് കമ്പനികൾ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് പറ്റി സോ കോ ബ്രാൻഡിങ് എൻറ്റെയിൽസ് കോസ്റ്റ് സേവിങ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ടൈംസ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാവ്സ് ടു ഷെയർ വേരിയസ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് ലൈക്ക് റെൻറ്റ് റെൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ലീസ് ദ സ്പേസ് ഓർ യൂട്ടിലിറ്റീസ് മാൻ പവർ കോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും ഈ കോ ബ്രാൻഡിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സോ ദീസ് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് കോ ബ്രാൻഡിങ്